Herzlich willkommen zum Clearzeit Kandidatinnencheck zur Landtagswahl 2021. In diesem Jahr wird der achte Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Unter Pandemiebedingungen. Deshalb planen GOG 4 und der LSVD Sachsen-Anhalt die Spitzenkandidatinnen zur Landtagswahl ein. Zum, wir freuen uns sehr darüber, dass die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Eva von Angern, unserer Einladung nachgekommen ist und heute unser Gast im offenen Kanal ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlichen Dank für die Einladung. Frau von Angern, ähm, derzeit ist noch die Kenia-Koalition in der Regierung. Wie bewerten Sie die Arbeit der aktuellen Regierung, gerade hinsichtlich der Maßnahmen äh, zur Verbesserung der Lebenssituation von queeren Menschen? Nun ja, man muss ja feststellen, dass die Kenia-Koalition eine Koalition aus einer Notsituation heraus war. Das war keine Wunschkoalition, mhm. keine, keine Traumehe, die man sie sich vorstellt. Ähm, und insofern kann man schon überraschenderweise sagen, dass sie gehalten hat mhm. bis zum Ende der Wahlperiode. Sie stand ja nicht selten, auch kurz davor zu zerbrechen. Aber um mal ganz konkret auf das Thema LSBTIQ einzugehen, da ist tatsächlich fünf Jahre sind dort verloren gegangen. Also da ist nicht viel geschehen, da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht, gerade weil wir in der vorhergehenden Legislaturperiode auch mit einer sozialdemokratischen Gleichstellungsministerin, sage ich ganz deutlich, auch als Linke, mit der man auch gut zusammengearbeitet hat, schon einen weiteren, einen weiten Schritt vorausgegangen ist. In dem Themenbereich war es immer schwer, ähm, auch äh, politisch Mehrheiten zu organisieren, das muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben es mit einer sehr starken Community zu tun. Und das hat uns als Abgeordnete mal sehr geholfen. Also gerade auch der Aktionsplan, der entwickelt worden ist, das ist ja kein Aktionsplan, der aus einem Ministerium heraus entwickelt mhm. worden ist, denn, sondern der ist von den Vereinen und Verbänden, die hier aktiv sind, von Einzelpersonen in Sachsen-Anhalt entwickelt worden. Und wir konnten dies als Grundlage nehmen, um den Aktionsplan dann ähm, auf die landespolitische Ebene zu hieven, das war hilfreich, das war gut, aber das sagt eben auch sehr viel über die Situation aus, über die politische Situation und ja, ich hätte mir in den letzten fünf Jahren tatsächlich mehr gewünscht, hätte mir auch mehr an, an Studienmaterialien gewünscht, hätte mir mehr an, an finanzieller Sicherheit gewünscht, auch für die Vereine, für die Verbände, für ihre Arbeit, die sie machen. Also ich glaube, ähm, ohne dass ich jetzt den Kampf aus, dem, aus der außerparlamentarischen äh, Arbeit heraus äh, getätigt habe, ich habe sie parlamentarisch begleitet, dass das waren harte Jahre und ähm, ich stehe auch als Spitzenkandidatin dafür, dass die nächsten fünf Jahre bei der Thematik bessere Jahre werden. Mhm. Und da würde ich gerne anknüpfen auf die nächsten fünf Jahre. Was sind die quasi die ersten drei Punkte auf Ihrer To-Do-Liste, wenn Sie wiedergewählt werden, wenn Sie quasi sogar in die Regierung kämen? Die ersten drei Punkte aus Ihrem Bereich oder die ersten drei Punkte, die für mich tatsächlich politisch ähm, auf der Agenda stehen? Also, die, die, äh, also allgemein? Ähm, ähm, eher mit Fokus auf die Akzeptanzförderung von LSBTI hm. in Sachsen-Anhalt. Also wir werden in den ähm, Landtag einsteigen hm. und werden unmittelbar nach der Konstituierung des Landtages über den Haushalt reden müssen. Hm. Das heißt, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach wieder über einen Doppelhaushalt reden, hm. der nicht nur schlecht ist, der auch eine gewisse Planungssicherheit hm. gibt und dann eben zum Beispiel darüber reden, welche finanzielle Unterstützung können wir geben. Mhm. Also ich will mal explizit herausnehmen das Thema Bildungsarbeit. Ich weiß, dass viele, viele aus ihren Verbänden schon jetzt sehr ehrenamtlich, sehr engagiert in die Schulen gehen, versuchen mit der, der offenen und freien Kinder- und Jugendhilfe mhm. zusammenzuarbeiten. Und das wären aus meiner Sicht Punkte, die ich auch landespolitisch beeinflussen mhm. kann, also wo ich auch landespolitisch etwas tun kann. Und ein weiterer Punkt, aber da kommen wir vielleicht im Späteren auch noch mal ein bisschen genauer dazu, ähm, was mich tatsächlich sehr bewegt, ist der, die Begleitung und der Umgang seitens der Kommune mit Pflegefamilien, mit Adoptiv, ja. äh, also Eltern, die adoptiert haben. Ja. Und das ist etwas, was sozusagen heterose heterosexuelle Paare als auch homosexuelle Paare trifft. Und das wäre für mich ganz persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage erstmal ganz offen, nicht nur ähm, wegen ihrer Community, mhm. sondern vor allem wegen der Kinder, die dort betroffen sind. Mhm. Also gerade dieses, dieses Augenmerk ähm, Kindeswohl, äh, um zu schauen, wie kann es uns besser gelingen, Eltern, die den Wunsch haben, Kinder zu adoptieren, Kinder in die Pflegschaft zu nehmen, dabei zu unterstützen. Es gibt diese Eltern und das finde ich ganz wunderbar, weil die Kinder, die brauchen das ganz dringend. Kinder sollten im Idealfall in Familien aufwachsen und wenn sie dann auch noch in Familien mhm. aufwachsen können, wo sie Wunschkinder sind, dann ist ja das, was 
etwas, was wir politisch unbedingt unterstützen müssen. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten, aber auch Jahren feststellen müssen, dass da eine sehr unzureichende Unterstützung da ist. Und ähm, das wäre so ein, so ein zweiter Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen auf ähm, die vergangenen fünf Jahre noch mal schauen und dann noch mal eine Bilanz ziehen, auch aus Ihrer Sicht. Und zwar ähm, beginnt mit dem, Sie haben das schon angesprochen, mit dem lsbtti aktionsprogramm Das wurde 2016 ähm, etabliert mit 70 Maßnahmen. Davon wurden aber, sagen wir mal, knapp die Hälfte davon auch nur teilweise ähm, bzw. rudimentär umgesetzt. Wie bewerten Sie die Umsetzung dieses Aktionsprogramms? Also die Umsetzung ist völlig unzureichend. Also das, auch hier gibt es ja in, 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 bei der Thematik Aktionsplan LSBTTI und geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt, das ist ja so ein gemeinsames Schicksal. Deswegen habe ich beide Programme auch immer im Besonderen im Auge, ähm, weil äh, aus meiner Sicht in der vorletzten Wahlperiode da wirklich Meilensteine gesetzt worden sind, mhm. auch Hoffnungen geweckt worden sind. Also ähm, man könnte fast von einer Hochzeit in dem Bereich mhm. äh, reden und die sind in dieser Wahlperiode tatsächlich eingebrochen. Mhm. Also da ist so gut wie nichts geschehen. Das ist, ähm, wenn, wenn, wenn gerade das Ehrenamt nicht so engagiert mhm. gewesen wäre und das Thema weiter natürlich am Laufen gehalten hätte, sich weiter für Bildungsmaßnahmen, für Gewaltschutzmaßnahmen, mhm. ist ja auch ein wichtiges Thema, für, die, für, Beratungs für Beratungsangebote einfach mhm. auch ehrenamtlich zur Verfügung gestanden hätte, dann wäre da nicht viel geschehen. Also insofern würde ich da eher eine sehr schlechte Note aussprechen und ähm, hoffe da auch auf, die, auf neue Mehrheiten in der mhm. neuen Wahlperiode. Und wenn man bedenkt, dass in den Haushaltsberatungen, also ich war ja nun ähm, oder ich bin Mitglied des äh, Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung, mhm. wo ja auch der Einzelplan des, des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung behandelt wird, wo ja diese ganze Thematik auch hineinfällt, wenn man mal vom Innenministerium in Stellen absieht, ähm, das war jedes Mal auch ein, ein Abwehrkampf gegen ganz rechte Kräfte, das muss mhm. man ganz deutlich sagen. Also es gibt ja nun auch immer mehr Stimmen, zum Glück keine Mehrheit, äh, aber es gab in dieser Wahlperiode immer mehr Stimmen, die sagen, wieso geben wir da überhaupt Geld für aus? Mhm. Also ist das nicht eher ein Spleen von einigen Menschen? Ich sage das mal genauso mhm. überspitzt, ähm, weil das, das sagt ja auch etwas darüber aus, wie man ein Klima in der Gesellschaft mhm. negativ beeinflusst. Und ähm, ich fand äh, das immer wichtig, genau wie alle anderen ähm, Perspektiven von anderen Menschen auch äh, in dem Bereich aktiv zu werden, in dem Bereich unterstützend aktiv zu werden. Und, und das will ich auch noch mal sagen, gerade wenn wir über Diskriminierungstatbestände mhm. reden, dann muss sogar noch einmal mehr aktiv werden, äh, aktiv, äh, muss man noch einmal mehr aktiv werden als in anderen Themen. Mhm. Ähm, da würde ich auch wieder gerne ansetzen. Das heißt, wie würde die Fortführung oder Fortschreibung dieses Aktionsprogramms unter Ihrer, Ihrer Federführung aussehen? Also ich kann Ihnen erstmal sagen, unter unserer Federführung würde es erstmal zu einem, äh, sehr also zu einem Gesprächsangebot kommen. Mhm. Ich finde, es ist an der Zeit, verlässliche Strukturen zu organisieren. Nicht, wer, wenn ich weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis, mhm. sondern wir mhm. wissen ja alles schon weiter. Wir mhm. wissen, wo äh, Sie wissen am besten, was fehlt, mhm. was gebraucht wird. Und da muss man sich an einen Tisch setzen. Ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder geht, dass man sich an einen Tisch setzt und mhm. nicht nur in einer Zoom-Konferenz trifft. Aber im Zweifel ist es eben die Zoom-Konferenz. Also ich finde, es muss zeitnah eine, ein offenes Gespräch Gespräch geben und ich finde es auch nicht unproblematisch, wenn man die, ich komme jetzt wieder drauf, wenn man äh, das Thema geschlechtergerechte Sachsen-Anhalt und Aktionsplan LSBTTI auch getrennt in Gesprächen organisiert. Ich finde es auch legitim, weil meine Sorge ist immer, wenn man alles in einen Topf haut, mhm. dass auch Themen zu kurz kommen, Perspektiven, Interessen mhm. zu kurz kommen und insofern, wir haben in Sachsen-Anhalt den, den äh, schwul-lesbischen politischen mhm. runden Tisch, ähm, wir haben die Ideen liegen auf dem Tisch, das heißt, das erste wäre das Gespräch, was ich suchen würde. Und dann würde ich natürlich, und insofern, das wäre dann der dritte Punkt, den ich mhm. vorhin noch nicht gesagt hätte, würde ich gerne auch gemeinsam mit den Verbänden mhm. ein modernes Gleichstellungsgesetz ähm, schreiben und äh, alles dafür tun, dass es nicht durch äh, rechtskonservative Mehrheiten blockiert wird. Aber da habe ich noch eine Aufgabe bis zum 6. Juni, diese rechtskonservativen Mehrheiten im Landtag zu verhindern. Mhm. Sie spra sprechen es gerade an, das moderne Gleichstellungsgesetz. Das war ja auch eigentlich eine Zielvereinbarung der aktuellen mhm. Kinder. Koalition und es ist gescheitert wieder. 
Also das ist, glaube ich, auch so ein Tiefpunkt. Mhm. Also ähm, das ist nichts, was, was jetzt ähm, eine große Masse de der Menschen in Sachsen-Anhalt interessiert. Darauf kommt es aber nicht an, mhm. weil hier geht es auch wieder ganz klar um äh, Diskriminierungstatbestände, mhm. die eben durch ein Landesgesetz ähm, beseitigt werden könnten. Mhm. Und äh, wir haben zum einen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was aber eben nicht die öffentliche Hand bindet. Mhm. Wir haben äh, zum anderen ein Frauenfördergesetz, was viele, viele Fehlstellen hat, mhm. unter anderem die Divers, mhm. findet dort nicht statt. Das heißt, darüber ist zu reden, darüber ist zu diskutieren und ähm, ich kann Ihnen sagen, wenn es Mehrheiten jenseits der CDU gibt, wo, wofür ich hier arbeite, dann wird es auch ein modernes Gleichstellungsgesetz geben. Mhm. Ich würde noch mal einen Schritt zurück, noch mal zu dem Aktionsprogramm. Eine Ursache oder eine, glaube ich, die ausschlaggebende Ursache dafür war, dass viele dieser Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, lag an den fehlenden Zuständigkeiten auch in den Ministerien. Das heißt, die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, wie würden Sie denn den Zuschnitt, gerade zu diesem Themenbereich, wenn Sie den könnten, neu vornehmen? Mhm. Würden Sie es wieder in, in dem Ministerium Justiz und Gleichstellung ansiedeln oder im Sozialministerium? Wo würde es nach Ihrer Meinung nach hingehen? Schlussendlich, es ist eine ganz häufig gestellte Frage, mhm. ähm, nicht nur in dem Themenbereich. Schlussendlich ist es egal, wo das angesiedelt ist. Mhm. Weil es kommt auf die Personen an, die das durchsetzen und die das mit einer Leidenschaft und einer Überzeugungskraft durchsetzen. Mhm. Ähm, das, ich halte es für äh, gut aufgehoben im Gleichstellungsministerium. Ich habe auch immer begrüßt, dass man das Thema Gleichstellung zu, zu, also in das Justizministerium mhm. holt, weil ich finde, diese, diese Verbundenheit zum Grundgesetz, zur Landesverfassung, die hat für mich einen idealen Charme. Mhm. Aber darauf kommt es nicht an, weil es mhm. kommt darauf an, was kommt hinten bei raus, was, was kommt bei den, bei den Betroffenen auch spürbar an. Und insofern liegt es tatsächlich an den handelnden Personen, es liegt an der Hausspitze, mhm. also wer ist Minister oder Ministerin, wer ist Staatssekretär oder Staatssekretärin und natürlich, wer ist Landesgleichstellungsbeauftragte. Mhm. Also auch das ist eine nicht unwichtige Funktion bei dieser Thematik. Bei der Landesgleichstellungsbeauftragten sage ich ganz deutlich, da finde ich, ähm, sollte noch mal diskutiert werden, ob, das, ob diese, diese Stelle tatsächlich im Gleichstellungsministerium richtig angesiedelt mhm. ist, weil ich sehe sie noch mal ein Stück unabhängig. Mhm. Also unser Vorschlag als Fraktion, als Partei war immer, die, die Beauftragten wirklich in eine unabhängige Rolle hineinzubegeben. Mhm. Und da wäre aus meiner Sicht die Ansiedlung am Landtag, also auch als, beratendes, als beratende Struktur gegenüber dem Landtag, auch als kritisierende mhm. Struktur gegenüber dem Landtag, das würde ich für sinnvoll erachten. Kritik daran, das ist jetzt sehr kleinteilig, kommt dann, dass dann so eine Beauftragte nicht mehr die Chance hätte, wirklich in die Ministerien hinein ich sag mal, zu regieren. Mhm. Ja, deswegen gab es auch die über die, oder gibt es die über Überlegung, sage ich ganz offen, ähm, sie vielleicht an der Staatskanzlei mhm. äh, anzusiedeln. Und auch das hat Charme. Mhm. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass dort eine starke Persönlichkeit sitzt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aus meiner Perspektive muss es eine Frau sein. Mhm. Ähm, und ähm, darüber wird zeitnah nach der Regierungsbildung diskutiert werden. Davon können Sie ausgehen. Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen auf die Idee zu sprechen kommen, eine landesweite Kampagne zur Akzeptanzförderung ähm, von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Sachsen-Anhalt umsetzen zu wollen. Wie stehen Sie zu der Idee? Also ich bin ja Politikerin und da mag ich ja Kampagnen. Also von daher, da habe ich ja Spaß dran. Mhm. Wir werden bald auch mit Plakaten hängen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt nur, wie nachhaltig das ist. Mhm. Also so eine Kampagne, da sind wir uns glaube ich einig, äh, ist nicht ausreichend, wenn Flyer, Radiospots mhm. und Plakate hängen oder Buttons, mhm. sondern das muss tatsächlich etwas auf Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit angesetzt sein. Mhm. Und da glaube ich sind so Schlüsselpunkte ähm, die Curricula der Erzieherinnenausbildung, mhm. der, der Lehrer Lehrerinnen, der auch äh, der im, in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen, mhm. aber auch der Polizistinnen und der mhm. Justiz. Mhm. Also auch dort sollte dieses Thema angesiedelt sein und zwar frühzeitig. Frühzeitig heißt schon in der Ausbildung. Mhm. Also nicht ähm, im Späteren noch draufgesetzt in Pflichtfortbildungen. Wir wissen alle, was Pflichtfortbildungen für eine Resonanz mhm. und vor allen Dingen für eine Nachhaltigkeit haben, nämlich eine geringe. Wir werden damit auch nicht alle ins Boot holen, da muss man, mhm. muss man sich nichts vormachen. Aber wenn in jeder Behörde, in jeder Schule, in jeder Kita jemand wäre mit einer Sensibilität, dann wäre schon ganz viel erreicht. Also dann würden wir schon sehr, sehr weit kommen. 
Und äh, insofern, also wäre ich so einer Kampagne, würde ich sehr offen gegenüberstehen. Ähm, sie darf nicht auf Kurzfristigkeit mhm. angelegt sein, weil dann, sage ich ganz deutlich, ist es rausgeschmissenes Geld. Ja. Ähm, das muss schon äh, Hand und Fuß haben, aber aus meiner Sicht wäre das etwas, was ganz engmaschig mit dem Aktionsplan LSBTTI zusammenhängend entwickelt werden kann. Insofern, also dafür wäre ich absolut offen. Mhm. Sie sprachen eben schon die Curricula an, beispielsweise der Erzieherin. Da würde ich gerne mit fortfahren, nämlich zum Themenbereich Bildung. Mhm. Wicht, äh, Sie haben das schon angesprochen, wichtig ist bei den Kleinen schon anzufangen. Ähm, in der frühkindlichen Bildung und Erziehung, Sie sprachen das eben auch an, die Ausbildung der zukünftigen ErzieherInnen bereits dieses Thema auch zu implementieren und Kinder von klein auf quasi aufzuklären über unterschiedliche Familienformen, Lebensformen, vom sozialer Vielfalt, Geschlechtervielfalt. Mhm. Und in Sachsen-Anhalt gibt es ja das tolle Projekt des Medienkoffers. Ist aber auch wieder zeitlich begrenzt angelegt. Der Bedarf ist da, das zeigen auch die Zahlen. Wie sehen Sie die Fortführung dieses Medienkoffers? Also ich sage jetzt mal mein Idealfall, ja, also meine Idealvorstellung. Meine Idealvorstellung wäre, dass Bildung elementar den Medienkoffer aufnimmt mhm. und äh, auch schon in der Erzieherinnenausbildung diese Bücher bekannt mhm. sind und äh, diese, diese, diese Lehr Lerninhalte, die ähm, auch wieder gespiegelt werden können. Und im Idealfall gäbe es diese Bücher auch in allen Kitas. Mhm. Das ist sozusagen tatsächlich der Idealfall. Bis dahin werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, mhm. ähm, weil auch solche Veränderungen in Curricula unendlich schwierig ist teilweise wirklich Jahre dauern, mhm. aber ich finde, da ist die, äh, die Sozialministerin oder der Sozialminister, je nachdem, wer es dann macht, in dessen Hoheit ja die frühkindliche Bildung und auch das Bildungsprogramm Bildung elementar fällt, gemeinsam mit dem Bildungsministerium, weil die machen ja, sind ja wieder zuständig für die Ausbildung der mhm. Erzieherinnen, da sind die in der Pflicht, da äh, muss unbedingt was passieren. Und solange das noch nicht ist, solange wir da noch keinen erheblichen Schritt weitergehen, mhm. können Sie davon ausgehen, dass ich mich immer wieder dafür einsetze, dass weitere Medienkoffer angeschafft werden, mhm. weil dieser eine Koffer, der ist ja nicht wirklich ausreichend mhm. und das ist das Nächste. Es reicht auch nicht einfach nur einen Koffer zu verschicken. Mhm. Ähm, es muss auch, also die Erzieherinnen müssen auch in die Lage versetzt werden, mit diesem Koffer umgehen zu können. Mhm. Ich fände es äh, gut, wenn wir Personal hätten, was nicht zwingend mit dem Koffer reisen müsste, mhm. sondern was es schafft. Ähm, die Erzieherinnen, die schon in den Kitas mhm. tätig sind, auch in den Horten tätig sind, dass die beispielsweise im Rahmen von Indoor ähm, Fortbildungsmaßnahmen fortgebildet werden mhm. oder dass es auch beim Landesjugendamt ähm, entsprechende Fortbildungsseminare gibt gibt für die Erzieherinnen. Also das wären so die Zwischenschritte mhm. bis dahin, dass es dann irgendwann auch mal grundständig in der Ausbildung ankommt. Aber das ist der Idealfall, da glaube ich, ist noch, ist, also Traum ist das nicht, das ist ja Unsinn, weil mhm. das ist ja machbar, es ist mhm. ja keine Vision, die nicht, nicht umsetzbar mhm. ist. Ähm, die muss nur gewollt werden und ich kann mich noch an die, also heftige auch, also die hat mich auch irritiert in der Heftigkeit, die Debatte, die öffentliche um diesen Medienkoffer. Deswegen war ich war auch im Ausschuss, als der Medienkoffer uns dort vorgestellt worden ist, als er dann auch mal da war. Und er war ja, als die Debatte so hoch ploppte in, in den Medien, da hatten wir ja noch nicht mal Medienkoffer in Sachsen-Anhalt. Also da wurde ja ein Unsinn drüber erzählt, von wegen aufblasbaren Puppen und einem Penis, der mhm. da drin ist, wo wir gesagt haben, das ist Unsinn. Also ich meine, ich hatte mich natürlich vorher informiert und wusste von den Kolleginnen im Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe, was in diesem Koffer ist. Ich hatte mir den schon mal ange also sozusagen ähm, zunächst ähm, äh, äh, im Computer angeguckt, weil er war ja noch nicht da. Aber äh, das, das war wirklich eine absurde Debatte. Mhm. Und da merkt man aber, in welches, in welches Fahrwasser wir inzwischen auch wieder gesellschaftlich äh, geraten sind bei dieser Thematik. Ähm, aber da bin ich entspannt und gelassen und äh, beharrlich mhm. und mache, ziehe das trotzdem durch, weil ich halte es einfach für wichtig. Wenn wir jetzt, ähm, zu dem Aspekt weiterführende Schulen gehen, mhm. da sieht es ja in Sachsen-Anhalt auch relativ mau aus. Ähm, wir haben in Sachsen-Anhalt beim BBZ eine Fachstelle für queere Bildung, die mit einer halben Stelle besetzt ist, vor allen Dingen der Kollege dort in, im Süden Sachsen-Anhalt agiert. Das heißt, für den Rest Sachsen-Anhalts kann der Bedarf nicht abgedeckt werden. Und auch hier die Frage, wie sehen Sie dort auch die Bedarf und die, die Möglichkeiten, dort auch queere Bildungsstellen auch nachhaltig zu verankern, um dort auch eben, wie Sie schon sagten, Lehrkräfte auch fort- und weiterzubilden mhm. für die Thematik? Also erstmal, ich ziehe also wirklich den Hut vor diesem enormen und jahrelangen Engagement mhm. von Ernst Kiel. Das mhm. ist der Wahnsinn. Ähm, und ich bin auch echt froh, dass er da nicht nachlässt in dem Wissen, dass er mit Sicherheit viel, viel mehr arbeitet, als diese halbe Stelle hergibt. Mhm. Ähm, er zeigt aber sozusagen, also er ist für mich auch der lebende Beweis für diejenigen, die meinen, dass das gar kein Thema ist in mhm. Schulen, 
dass es sehr wohl Thema ist, dass es nachgefragt ist, dass der Bedarf da ist. Ähm, auch hier wieder, ich, wir müssen unterscheiden zwischen ähm, Idealfall, die hoffen, der hoffentlich irgendwann auch mal eintritt, dass es eben schon in der Lehrerinnenausbildung grundständig da ist. Ich sehe einen Zwischenschritt in den Schulsozialarbeiterinnen mhm. und Schulsozialarbeitern, die im Übrigen auch sehr offen sind für dieses Thema. Das ist meine Erfahrung, die allerdings auch unter dem Damoktesschwert der, der zukünftigen Finanzierung stehen. Mhm. Also wir haben, wenn die EU-Förderperiode ausläuft, noch keine Planungs- und Finanzierungssicherheit mhm. für die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt, wo ich sagen muss, das ist eine Katastrophe, mhm. weil sie ist unendlich wichtig für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen. Also mhm. inzwischen auch für die, gerade bei Fällen, wo, wo sie keine Chance haben, auf die, die jungen Menschen zuzugehen und einzuwirken oder für sie offen zu sein, sagen wir es mal lieber so. Also ähm, ich, ich denke, wir müssen da im Landtag nochmal drüber diskutieren, mhm. ob wir nicht ähm, eigene Bildungsreferentinnen äh, mhm. auch nochmal äh, bezahlen, ähm, um eben ein, eine, eine, so, eine, so eine Grundstruktur auch aufzubauen, zu erhalten, ähm, damit da nicht was, was jetzt schon da ist, auch irgendwann mal einfach nur wegbricht. Ne? Ähm, ich finde, da muss man in die Diskussion kommen. Und auch hier ist es so, so, wir müssen gemeinsam kurz-, mittel- und langfristige Ideen entwickeln, wie kann man, an welchen Stellschrauben es zu drehen, um tatsächlich am Ende das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist das erwünschte Ergebnis eine hohe Sensibilität bei allen Lehrkräften. Eine der Stellschrauben könnte ja auch sein, die Landeskoordinierungsstellen mhm. aufzustocken. Das sind ja jeweils immer nur halbe Stellen. Zwei halbe Stellen, mhm. genau. Mhm. Also ich sage ganz offen, das wird ein harter Kampf in der mhm. nächsten Wahlperiode. Und zwar ein harter Kampf ums Geld. Mhm. Und alles, was neu hinzukommt, wird unendlich schwer werden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt also ein riesen Milliardenloch im Bundeshaushalt. Wir gehen auf ein Milliardenloch in 1,4, 1,6 Milliarden Euro hier im Landeshaushalt. Mhm. Und ähm, wir werden durch Neuverschuldung natürlich was abrufen müssen. Wir müssen aber auch, das ist jetzt hier vielleicht kein Thema, aber wir brauchen auch eine Steuerreform, mhm. selbstverständlich, ähm, um nicht alles wegsparen zu können, mhm. weil gerade der Bereich, über den wir hier reden, ist ja der sogenannte freiwillige Bereich. Mhm. Das stimmt nicht ganz so, deswegen sage ich, sage ich auch immer sogenannter freiwilliger Bereich, weil gerade wenn es um das Thema Gewaltschutz geht mhm. und da gehören auch Beratung dazu, ähm, dann ist das nicht freiwillig. Dann ist es nur die Frage, wie gestalte ich es aus? Aber ich kann mhm. nicht 0 Euro im Landeshaushalt oder in den kommunalen mhm. Haushalten zu stehen haben. Ähm, aber ich sage es wirklich ganz ehrlich, es wird ein harter Verteilungskampf werden. Und die Tatsache, dass uns das in dieser Wahlperiode mit diesen zwei halben Stellen gelungen ist, das war schon enorm. Mhm. Das war keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, Sie werden ja die anderen äh, äh, Spitzenkandidatinnen hier auch noch haben. Mhm. Ich denke, da werden sich auch mindestens zwei sehr deutlich positionieren, dass das auch Ihnen zu verdanken ist. Mhm. Wir haben das selbstverständlich unterstützt im Landtag, mhm. äh, auch aus der Opposition heraus. Also wenn sinnvolle ähm, Vorschläge von den Koalitionären kommen, unterstützen wir das. Und im Übrigen gibt es dann auch immer mal die Chance, da auch einen gewissen Druck mhm. äh, auszuüben auf die CDU, wenn, wenn wir da so mitstimmen und da so deutlich machen, okay, es würde hier trotzdem, wir würden hier eine Mehrheit organisieren und es gibt ja auch durchaus vernünftige Leute in der CDU-Fraktion, die sich auch gerade bei diesen Themen sehr offen zeigen. Mhm. Ich würde gerne von der schulischen Bildung auf die außerschulische mhm. Kinder- und Jugendhilfe eingehen und zunächst erstmal Sie gerne fragen, wie bewerten Sie die Situation von jungen, queeren Menschen in Sachsen-Anhalt? Also ich könnte jetzt erstmal grundsätzlich sagen, die außerschulischen Kinder- und Jugendbildungsangebote, aber auch Freizeitangebote stehen natürlich allen Jugendlichen offen. Mhm. Ähm, die Wahrheit ist konkret. Mhm. Äh, natürlich ähm, es, es gibt es immer eine Gruppe von, von jungen Menschen, und da sind die Queeren ausdrücklich mit enthalten, mhm. die nicht ankommen in bestimmten mhm. Projekten. Und ähm, das hat etwas auch natürlich mit früher Diskriminierungserfahrung, also eigener Perspektive. Ich gehe nicht hin, weil ich habe schon mal erfahren. Mhm. Oder aber auch ganz konkreten Diskriminierungsvorfällen. Äh, in so einem Projekt zu tun. Mhm. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig, darauf, äh, also darauf hinzuarbeiten, dass die, die in, der, in den Bereichen tätig sind, ähm, dass die auch sensibilisiert sind, dass wenn sie das mitkriegen, dass sie dagegen halten. Ich ähm, finde es dennoch wichtig, dass es auch geschützte Gruppen gibt, also wo man, so wie ich mich zum Beispiel auch für Mädchenarbeit und Mädchengruppen mhm. einsetze, so sage ich, muss es eben auch queere Gruppen geben, mhm. also wo es auch mal eben nicht inklusiv ist, sondern geschützt. Das ist, es ist wichtig, gerade wenn man über Outing, Coming, also über das Outing mhm. redet oder wenn man über ganz besondere Probleme auch mit den Eltern redet. Es ist, es ist, also es ist, ich sage mal gerade, Elternprobleme sind nicht alle gleich. Mhm. Ja? Und, ähm, und dafür ist eben eine hohe Sensibilität und auch eine Fachlichkeit bei den äh, Fachkräften erforderlich. Und insofern, ähm, finde ich, muss es 
es beides geben. Also wir müssen darauf achten, dass sie in, den, in, in allen Projekten ankommen können. Das ist da, also Ausschlusskriterien gibt es ja sowieso nicht, davon mal abgesehen. Ähm, aber dass, wenn eben Diskriminierung gemerkt wird, dass dagegen gehalten wird. Aber ich würde mir eben auch äh, geschützte Räume wünschen. Und ich weiß ja, dass sie da auch mit ihren Verbänden aktiv sind mhm. und da ja auch eigene Angebote machen, die aber überwiegend im Ehrenamt stattfinden. Mhm. Dessen bin ich mir bewusst. Überwiegend im Ehrenamt und vor allen Dingen überwiegend im urbanen Raum. Mhm. Das heißt, der ländliche oder Struktursparraum ist, ist abgehängt. Genau. Ähm, und dann müssen natürlich auch Alternativen geschaffen werden, mhm. um dort, dort die dort lebenden Kinder und Jugendliche auch aufzufangen. Also das ist halt die Großbaustelle Nummer eins in, mhm. in Gänze. Wir haben, also Sachsen-Anhalt ist ja für mich eigentlich komplett ländlich. Mhm. Wir haben ein paar urbane Leuchttürme, das stimmt. Mhm. Ähm, aber gerade wenn man mit jungen Menschen aus Leipzig oder ähm, ja. Berlin spricht, sagen die, nein, wir sind komplett ländlich. Und aber ich weiß, was Sie meinen. Mhm. Wir haben inzwischen das Problem, dass wir in einigen ähm, ähm, Dörfern nicht mal mehr einen Fußballclub haben, mhm. nicht mal mehr einen Schützenverein, obwohl ich jetzt gar nicht dafür werben möchte, dass die jungen Leute in einen Schützenverein gehen. Ähm, aber es bricht dort was weg, wenn wir als Politik nicht langsam anfangen, den ländlichen Raum wieder zu fördern, ihn nicht nur als, als touristisch stark zu entdecken, ähm, was ja nicht mal der Fall ist, also da ist ja eher die ha der Harz im Fokus, der Sauwürlitzer Reich, äh, aber ansonsten ist er da auch noch nicht so viel, da könnte ja auch schon mehr gemacht werden. Ähm, aber der ländliche Raum ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben kaum noch Jugendclubs, also kaum noch offene Jugendarbeit im ländlichen Raum und das ist zu spüren und insofern äh, kann ich dann auch jeden jungen Menschen verstehen, der sagt, ich will hier weg. Ja, ich will eben nach Magdeburg oder nach Halle. Mhm. Ja, ähm, aber da, da muss nachgearbeitet werden. Da ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, da sind die Kommunen in der Pflicht. Und unser Job in der Landespolitik ist, die Kommunen so auszustatten, dass sie auch tatsächlich Spielraum haben, mhm. dass sie tatsächlich auch Geld zur Verfügung haben, wo, ähm, was sie einsetzen können. Und bei dem Geld zur Verfügung, dann ist es immer noch nicht ausreichend, dann muss es auch immer noch eine Lobby geben mhm. in den Kreistagen, die sich genau dafür stark macht, die genau das im Auge hat. Ja, und deswegen ähm, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das immer und immer wieder ansprechen, ähm, weil der ländliche Raum sonst mehr und mehr abgehängt wird. Und die Präferenzen, ähm, also es gibt natürlich auch im Landtag Kollegen von anderen Fraktionen, die sich für den ländlichen Raum einsetzen, dann hat das aber meistens einen anderen Fokus, mhm. nämlich die Wirtschaft oder die, die Landwirtschaft, aber eben nicht die Interessen von Familien, von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Was für Kinder und Jugendliche teilweise fehlt, fehlt aber auch für das ältere Semester. Und da möchte ich gerne auch darauf zu sprechen kommen, für die älteren, ähm, queeren, auch pflegebedürftigen Menschen in Sachsen-Anhalt gibt es auch kaum, an, eigentlich keine Angebote. Äh, wenn man jetzt ein bisschen über die Landesgrenzen Berlin. Nach, Berlin nach Berlin ich schaut oder NRW, <lacht> ähm, sind solche Modellprojekte auch denkbar für Sachsen-Anhalt? Also Berlin und NRW sind nun bei zwei wirklich hervorragende mhm. Beispiele. Auch hervorragend deswegen, weil die ja schon lange einen, also echt tolle Aktionspläner mhm. LSBTTI haben. Mhm. Also ich habe mich ja schon vor zehn Jahren damit beschäftigt und war da schon echt zutiefst von beeindruckt. Und da merkt man halt, wenn so, so, so grundlegende Strukturen feststehen, wenn so ein, so ein Leitbild auch feststeht und wenn dieses Leitbild auch zwischen Land und Kommune abgestimmt wird, ist in Berlin sicherlich noch mal ein bisschen einfacher als in Sachsen-Anhalt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dann erreicht man so viel. Nun finde ich, also ich weiß nicht, ob ich, also da bin ich tatsächlich offen, ob man jetzt rein queere Pflegeeinrichtungen haben mhm. muss. Aber die Tatsache, dass es Menschen, äh, queere Menschen gibt, die auch in Pflegeeinrichtungen sind, denn sie sind es ja jetzt. Also sie sind ja jetzt auch schon in Pflegeeinrichtungen. Ihre Interessen und Bedürfnisse werden nur nicht berücksichtigt, mhm. weil sie versteckt, die, also sie sind ja, das ist ja nicht bekannt, das ist ja kein Thema. Mhm. Im Übrigen, wie so viele, die andere Dinge auch nicht in Pflegeeinrichtungen. Mhm. Also ich besuche jetzt auf meiner Landtour auch Pflegeeinrichtungen, gehe natürlich nicht rein, sondern äh, treffe mich nur mit den Einrichtungsleiterinnen. Und die Tatsache, dass beispielsweise nicht alle ein Einzelzimmer haben, finde ich eine totale Katastrophe. Mhm. Also und das würde äh, sowohl heterosexuellen als auch homosexuellen äl älteren Menschen, also würde, ist für beide, mhm. finde ich, äh, ist das eine unsere Verantwortung, diese Räumlichkeiten, diese Privatsphäre zur Verfügung zu stellen. Also ich weiß nicht, warum, wenn man alt ist, ob man das ob man dann auf einmal nicht nur in der WG, sondern in gemeinsamen Zimmern äh, leben muss und mhm. Bad etc. alles gemeinsam nutzen muss. Also das ist auch noch so eine Riesenbaustelle, wo auch Geld rei reingesteckt werden muss. Weil ich finde, so wie wir uns mit unseren älteren Menschen, unserer der Generation, die ja auch unser Land aufgebaut hat, äh, umgehen, das sagt eben auch gerade viel über unsere Gesellschaft. Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen auf das nächste Themenfeld äh, zu sprechen kommen, das Themenfeld lesbische Sichtbarkeit und würde Sie zunächst einmal bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Denke ich an lesbische Sichtbarkeit in Sachsen-Anhalt, denke ich an? Meine liebste Freundin Jacqueline Brösecke. <lacht> 
<lacht> Damit haben Sie jetzt bestimmt nicht gerechnet mit nee. dieser Aussage. Aber, ähm, nein, weil ich mit ihr da schon sehr oft drüber mhm. geredet habe. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und mhm. ich kann es mir also bis aufs Letzte auch noch nicht erklären, warum Lesben so unsichtbar sind. Mhm. Sie sind aber nicht mehr so unsichtbar wie noch vor einigen Jahren, weil ich finde zum Beispiel ganz spannend, was jetzt um den 8. März herum mhm. passiert ist seit ein paar Jahren. Also, dass das wieder zum Kampftag entdeckt worden ist. Und das hat auch was mit der Community zu tun, die sich da sehr, sehr viel stark gemacht hat. Ich muss sie nachher unbedingt anrufen und ihr das sagen und sie vorwarnen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, äh, machen Sie mir Vorschläge, wie das besser laufen kann. Ein Vorschlag wäre, und das ist auch eine Forderung, ähm, wäre eventuell das Thema lesbische Sichtbarkeit als Schwerpunktthema für die kommende Legislaturperiode ähm, in der Antidiskriminierungsarbeit zu verankern. Mm, mm. Was halten Sie von der Idee? Finde ich hervorragend, weil äh, ich, ich, äh, äh, also ich merke die politische Stärke der, der Schwulen. Das ist, das ist etwas sehr, sehr Präsentes, mhm. was auch toll ist, ohne Frage, was auch zu vielen, zu vielen Erfolgen geführt hat. Und ich bedauere immer, dass die Frauen ähm, so weit ins Hintertreffen geraten sind. Mhm. Ich meine, ehrlicherweise profitieren die ja auch von vielen Dingen, die dann die Jungs äh, erkämpft haben. Ähm, aber da also stehe ich total offen gegenüber. Also gerade ich als, als, als Gleichstellungs-, als frauenpolitische Sprecherin meiner Fraktion, mhm. die ich da auch wirklich seit vielen Jahren überzeugt kämpfe, kämpfe ich ja auch immer wieder dafür, Mädchen und und Frauen in den Fokus zu holen. Also im Übrigen auch bei allen Themen, ne? sei es die Wirtschaftspolitik, sei es äh, öffentlicher Personennahverkehr, ähm, was fällt mir noch ein, also Familienpolitik will ich jetzt ausdrücklich nicht nennen, aber auch da gehört es natürlich dazu. Ähm, also ja, sehr, sehr gerne wäre ich sofort mit dabei und habe, glaube ich, auch viele Ideen, wie man das dann umsetzen kann. Mhm. Als nächstes Schwerpunktthema würde ich gerne mit Ihnen auf das Thema TIN, trans inter non binäre Strukturen in Sachsen-Anhalt zu sprechen kommen. Und auch hier mhm. würde ich Sie kurz bitten, folgenden Satz wieder zu vervollständigen. Denke ich an geschlechtliche Selbstbestimmung in Sachsen-Anhalt, denke ich an? Fehlende Beratungsstellen. Mhm. Fehlende Beratungsstellen für Betroffene, für Eltern, für Fachkräfte. Punkt. Sonst erzähle ich ganz viel weiter. Mhm. Aber Sie fragen mich ja bestimmt gleich. Genau, und das wäre auch der nächste <lacht> Punkt gewesen, genau auf diese Beratungsstruktur hin draufzuschauen in Sachsen-Anhalt. Die ist ja auch sehr rudimentär. Mhm. Wie, wie rudimentär ist nett formuliert, finde ich. Ja. Also das ist ja tatsächlich auch alles im Ehrenamt, im freiwilligen Bereich mhm. und ähm, es ist nicht ähm, institutionalisiert. Das heißt, ich, wenn ich jetzt als, als Mutter betroffen bin, ähm, würde ich wahrscheinlich als erstes zum Arzt gehen und da mal fragen, mhm. in der Hoffnung, dass der sich schon mal damit beschäftigt hat. Ähm, aber äh, also das ist eine Riesenbaustelle. Das ist ein, also wie gesagt, deswegen rudimentär finde ich echt noch nett formuliert. Mhm. Ähm, dem Thema müssen wir uns widmen. Ähm, ich habe da eine sehr engagierte Mitarbeiterin auch in dem Bereich, die mhm. da auch immer wieder drängelt und sagt, da muss was kommen, da müssen wir was machen. Wir haben ein paar Punkte auch in unserem Wahlprogramm ähm, enthalten, haben allerdings auch eine relativ hohe Flughöhe mhm. ähm, für den Fall, dass sie das mal auswerten, mhm. weil aus meiner Sicht bestimmte Punkte, die müssen wir ähm, wenn wir denn die Chance bekämen, eine Koalitionsvereinbarung mitschreiben zu dürfen. Dort müssen sie enthalten sein und das ist ein Punkt, der mit dazugehört, auf jeden Fall. Nun gibt es in Sachsen-Anhalt ein vom Bundesfamilienministerium gefördertes mhm. Projekt ähm, in Trägerschaft von TIRM, von Transinteraktiv genau. Mitteldeutschland, das noch äh, gefördert wird bis 2024. Mhm. Aber das Ziel dieser Bundesprogramme ist ja auch immer, ein Stück weit die Länder unter die Arme zu greifen. Aber die Länder müssen dieses Angebot dann oder auch annehmen und vor allen Dingen verstetigen mhm. über die Projektlaufzeit hinaus. Das wäre aber zum Beispiel ein Ansatz, wo man eben tatsächlich auch ansetzen kann. Also ähm, das ist ja auch mal die Chance, die in solcher Projektförderung des Bundes mhm. liegt. Aus meiner Sicht, ist, 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 also die sind sehr früh auf mich zugekommen mhm. auch. Äh, die müssen dringend eine Lobbyarbeit machen, aber das mhm. kann ja ihr Verband, ich meine, er macht das ja jetzt gerade dadurch, dass das hier auch aufgerufen wird. Ähm, das, da muss nach der Wahl sofort dran geblieben, äh, geblieben werden. Mhm. Also das vielleicht auch nur als Hinweis und Tipp und Bitte, ähm, damit uns das auch nicht, nicht wegrutscht. Das soll mhm. jetzt gar nicht despektierlich klingen, mhm. aber es sind ja einfach viele Punkte, die da aufeinander mhm. äh, einströmen. Und äh, die Fachpolitiker sind da schon immer dran, aber eben auch nicht aus allen. Fraktionen. Mhm. Das heißt, man sollte sich auf keinen Fall darauf verlassen, dass es auch, auch wirklich implementiert wird. Bis 2025 haben wir ja dann noch ein bisschen Luft, mhm. zum Glück. 
Ähm, selbst finanzieren wird sich das nie können, dessen müssen wir uns bewusst sein. Also wenn das, das Land nicht übernimmt, würde es darauf hinauslaufen, dass es diese Struktur nicht mehr gibt, was katastrophal wäre. Wie gesagt, katastrophal auch vor allem für die, für die Betroffenen, weil dann einfach diese Beratungsstruktur mhm. äh, wegbricht. Ähm, ich nehme es mit auf meine Kladde, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, es muss rechtzeitig vorbereitet werden, auch rechtzeitig vor 2025 oder 2024, wenn es dann ausläuft. Mhm. Ja. Das nächste Themenfeld ähm, ist lsbti geflüchtetenarbeit mhm. ähm, Auch hier zunächst meine Eingangsfrage. Wie bewerten Sie die Situation von queeren, geflüchteten Menschen in Sachsen-Anhalt? Also da vielleicht ein Lob erstmal an Sie als Verband. Sie haben das frühzeitig aufgegriffen, frühzeitig thematisiert und haben vor allen Dingen auch den Kontakt mit den äh, ähm, geflüchteten Organisationen in Sachsen-Anhalt mhm. gesucht, was für uns tatsächlich hilfreich war, im Parlament ähm, alleine auf dieses Thema so ganz derb mhm. aufmerksam gemacht zu werden. Weil ähm, jede Perspektive hat man einfach tatsächlich nicht im Auge. Mhm. Ich hatte zunehmendermaßen aus meiner frauenpolitischen Sicht vor allem die, äh, die Frauen im Auge und die Familien im Auge. Ähm, da wir das aber hatten, haben wir das ja auch im Parlament thematisiert mhm. und haben uns sehr früh dafür engagiert, dass sie beispielsweise aus der Zast herausgeholt werden, mhm. dass sie eigene Schutzräume bekommen und, ähm, und das ist aber auch so eine grundsätzliche Herangehensweise. Wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren für eine dezentrale Unterbildung, mhm. also gegen das Bilden von Enklaven, für das Bilden von Schutzräumen und auch für eine besondere Ansprache mhm. von queeren Geflüchteten. Und für die besondere Ansprache, da sage ich auch ganz deutlich, ist es eben auch wichtig, besondere Materialien zur Verfügung zu stellen. Mhm. Als Landesfrauenrat haben wir beispielsweise uns aktiv eingebracht in die Materialien, die auch das Innenministerium und auch das Gleichstellungsministerium gerade zur Gewaltschutzarbeit zur Verfügung mhm. gestellt haben, dass sie eben in den verschiedenen Sprachen sind. Aber auch, dass, dass die Fachkräfte, die in dem Bereich unterwegs sind, dass die eine besondere Sensibilität mhm. mitbringen für die Perspektiven der Menschen, die mir gegenüber sitzen, dass wenn sie es erkennen, dann auch jemanden haben, an den sie weitervermitteln können. Aber da hapert es ja dann meistens schon. Mhm. Nicht nur wegen pra Sprachbarrieren, sondern weil einfach niemand da ist, dem man es dann weitervermitteln mhm. kann. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was, ähm, was uns immanent begleiten wird. Mhm. Ähm, wo wir auch natürlich wieder sagen müssen, auch Schule ist da gefragt. Aber Schule ist da insgesamt gefragt bei diesem Thema. Ähm, also das, das ist eine Baustelle, die bleiben wird. Und wo es auch, das sage ich Ihnen auch ganz offen und ehrlich, auf politische Mehrheiten im Landtag ankommt. Mhm. Nicht jede politische Mehrheit ist dafür ein Garant dass dieses Thema aufgegriffen wird. Mhm. Wobei wir in ganz Sachsen-Anhalt als einziges spezifisches Beratungsangebot für queere Geflüchtete ähm, ein Angebot haben, was in Magdeburg ja. angesiedelt ist, ähm, das auch noch aus kommunaler Hand finanziert wird, also nicht mal von Landesseite mhm. aus. Und es fehlen natürlich auch Angebote in dem Rest Sachsen-Anhalts. Wie stehen Sie dazu? Naja, das Beispiel Magdeburg zeigt wieder, und Magdeburg ist ja tatsächlich an nicht wenigen Stellen vorbildhaft, muss mhm. man ja ehrlicherweise sagen. Also da kommen ja wirklich, sind erstmal starke Beauftragte, sowohl Ausländerbeauftragte als auch die Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Die Gleichstellungsbeauftragte denkt das ja hier auch immer mit, mhm. was ja wirklich super ist und was ein Riesenfund ist. Und die denkt es nicht nur mit, sondern sie schafft es auch, Geld ranzukriegen, mhm. gemeinsam mit den Stadtratsfraktionen, die da auch eine hohe Sensibilität haben. Ähm, wenn wir das so belassen, wird sich die Community nach Magdeburg ziehen mhm. oder aber keine Angebote haben. Mhm. Ähm, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, dass die Kommunen das anbieten, weil die kennen die Bedarfe vor Ort, die mhm. wissen, ähm, gibt es überhaupt einen Bedarf oder gibt es den nicht. Von daher möchte ich das gar nicht so geißeln und mich jetzt als Land unbedingt mhm. in die Vorderhand bringen. Ähm, aber wir müssen wissen, dass in dem Zusammenhang natürlich ganz eng die Kommunalfinanzen stehen. Und solange die Kommunalfinanzen gut sind, das sind sie derzeit nicht, wir würden uns da ausdrücklich mehr Zuweisungen wünschen, aber solange sie gut sind, solange die Einnahmesituation nicht vernünftig ist, dann ist sowas eben machbar. Aber es ist eben auch dann nur machbar, wenn es die Leute vor Ort gibt, die sagen, wir brauchen das. Ja, und da ist halt natürlich Magdeburg, wie gesagt, ein positives Beispiel. Da haben wir sehr starke Stadträte, die sich für dieses Thema engagieren. Mhm. Aber im gesamten Land, da ist dann wieder unsere Verantwortung, auch mit den kommunalen Spitzenverbänden mhm. ins Gespräch zu kommen, um zu sagen, ihr habt da offene Baustellen, mhm. ihr müsst das anbieten. Weil es nicht so, nur weil es das Land finanziert, ist es dann das bessere Angebot. Mhm. Zuweilen ist es zielgenauer, wenn es über die Kommunen organisiert wird. Mhm. Sie sprechen gerade die Kommunen an, auch wenn man da noch mal genauer hinschaut, gibt es in ganz Sachsen-Anhalt lediglich in einer Kommune, nämlich in der Stadt Magdeburg, einen lokalen Aktionsplan in dem Themenbereich. In allen anderen kreisfreien Städten, Landkreisen, Kommunen gibt es solche Aktionspläne eben halt nicht. Mhm. Würden Sie denn auch hier nachsteuern wollen und von Landesseite Anreize schaffen, das entsprechende oder Unterstützung anbieten, dass entsprechende Aktionspläne auch vor Ort umgesetzt werden können oder erstmal auf, aufs Tableau kommen? 
Das ist schwierig, muss man ehrlicherweise sagen, weil ähm, erstens kann jede Kommune nicht unberechtigt auf ihre kommunale äh, Hoheit hinweisen mhm. und äh, Autonomie. Und zum anderen ist nicht alles gut, was von oben verordnet wird. Mhm. Ähm, über Anreize, finde ich, darüber sollte man reden. Mhm. Ähm, Sie haben mich ja vorhin auch angesprochen auf das Thema Kampagne. Mhm. Das wäre ja so ein Punkt, dass man, wenn man eben auch über diese Kampagne geht, gemeinsam Ideen entwickelt. Wir haben Best-Practice-Beispiele, wie eben äh, das in Magdeburg. Mhm. Ähm, also ehrlich gesagt, da bin ich nicht ratlos, aber manchmal auch ein bisschen irritiert. Es gibt wirklich für viele verschiedene Themen tolle Best-Practice-Beispiele irgendwie in allen Kommunen. Mhm. Ja? Und dann denke ich mir manchmal so naiv, naja, dann muss doch das die andere Kommune eigentlich nur kopieren. Würde ja auch niemand irgendwie urheberrechtliche Ansprüche geltend machen. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Ne? Mhm. Es hängt wirklich von den Köpfen ab. Und wir haben jetzt keine Kommunalwahl demnächst. Aber natürlich hängt es auch davon ab, wer kommunal kandidiert. Mhm. Wer ist bereit, mhm. sich überhaupt diese Arbeit zu stellen? Mhm. Ähm, deswegen sage ich das auch immer den Lobbyverbänden. Ja, das Wichtige ist das Außerparlamentarische. Aber es ist schon immer ganz günstig, ähm, wenn man sich auch selbst mal ins Rennen äh, begibt. Dann, mhm. ähm, das, äh, das, das verstärkt nochmal die eigenen ähm, Interessen in einem, ähm, also in der Gebietskörper, in der kommunalen Gebietskörperschaft oder auch im Landtag. Ähm, und das andere ist natürlich die Netzwerkarbeit. Aber da, ich sag mal, da muss ich Ihrem Verband jetzt auch nichts erzählen. Die machen sie hervorragend. Ähm, aber das ist das A und O. Mhm. Und dann, es kommt sowohl in den Kommunen als auch im Land auf Mehrheiten an. Mhm. Und da, weil die Mehrheiten entscheiden doch darüber, ähm, welche Prioritäten werden gesetzt oder was fällt eben hinter, hinten runter oder was wird bewusst auch abgewählt. Mhm. Und eine rechtskonservative Mehrheit im Landtag würde bestimmte Dinge bewusst abwählen. Mhm. Erlauben Sie mir vielleicht noch zwei Markus-Lanz-Fragen zum Abschluss. Oh. Die eine ist, ähm, welche Wunschkoalition hätten Sie denn gern? Also ich würde gerne ein Mitte-Links-Bündnis, natürlich. Also ja. ähm, ich kann mir einen Sachsen-Anhalt ohne die CDU sehr gut vorstellen, viel besser vorstellen. Wir haben unendlich viel Potenzial in Sachsen-Anhalt. Ähm, wir können aus meiner... Wir können also weg von diesem Durchfahrtsland zum strahlenden mhm. Mittelpunktland in Sachsen-Anhalt werden. Wir haben also nicht nur historisch und kulturell, sondern auch wissenschaftlich. Wir sind so ein toller Standort. Mhm. Ähm, wir können es besser. Wenn es dann nun zu Ihrer Wunschkoalition tatsächlich käme, das wäre jetzt die zweite Markus-Lanz-Frage, welches Ministerium hätten Sie denn gern? <lacht> mhm. Also da würde ich mich jetzt ganz bewusst zurückhalten, weil ich finde, ähm, das hilft Ihnen ja nichts, wenn ich das jetzt hier sage. Ich und am Ende neugierig. des Abends, ja, das, das kann mir ja sein, <lacht> <lacht> am, Ende, am, am Wahlabend stellen wir fest, diese Konstellation ist möglich und mir mhm. wird dann aber erklärt, naja, aber Eva, du hast ja damals das und das gesagt. Damit hast du das ja heute schon mal ausgeschlossen. Mhm. <lacht> so banal ist es nicht. Ich glaube, ähm, schlussendlich, also nicht, dass es mir egal ist, also, also wir haben natürlich Präferenzen als mhm. Linkspartei, logischerweise, aber was mir viel wichtiger ist, ist es eine harmonische, Landesregierung, die ähm, ähm, auch immer das Parlament einbezieht, mhm. nicht das, was wir jetzt seit einem Jahr haben, dass das Parlament kaltgestellt wird mhm. und dass den, den Interessen der Menschen auch Gehör gibt, tatsächlich Gehör gibt. Mhm. Und das ist doch viel wichtiger als die Frage, welches Ministerium hätte ich gern. Mhm. Bevor Sie gleich Ihr Abschlussstatement in die Kamera sprechen dürfen, als abschließende Frage, die daran anknüpft, wenn Sie denn gewählt wären und in die Regierungsverantwortung kämen, Woran würden denn die queeren Menschen in Sachsen-Anhalt merken, dass sich ihre Lebenssituation verbessert im Laufe der nächsten Legislatur? Hm, das ist eine gute Frage, weil das ist ja etwas sehr, sehr Individuelles. Ne? Und äh, ehrlicherweise kriege ich es natürlich nicht alleine durchgeboxt. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass sie sichtbar werden würden, mhm. Das glaube ich, das ist etwas, was ich versprechen kann. Also so wie ich, wenn ich, wenn ich irgendwo bin, <lacht> über die Rechte von Frauen rede, wie ich darüber rede, dass mir der, also die, die, der, die Kinderarmut und die Bekämpfung von Kinderarmut eines meiner wichtigsten Ziele ist, mhm. so kann ich das auf jeden Fall garantieren. Ich würde für Sichtbarkeit sorgen. Mhm. Für Sichtbarkeit sorgen, das ist eine schöne Brücke, die Sie mir gerade geebnet haben, über die ich gehe, beziehungsweise Sie jetzt auch gehen dürfen. Sie dürfen jetzt ein Abschlussstatement nochmal in die Kamera sprechen zu den WählerInnen, warum man Sie bzw. Ihre Partei am 6. Juni wählen sollte. Bitte mhm. schön. 
Ja, liebe Wählerinnen, zunächst möchte ich erst mal sagen, gehen Sie vor allem wählen. Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl und wählen Sie demokratisch. Und im besten Fall geben Sie beide Kreuze meiner Partei, also der Linken, weil wir dafür stehen, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur in Sonntagsreden eine Rolle spielt, sondern tatsächlich gelebte Praxis ist. Und zu sozialer Gerechtigkeit gehört für mich eben auch Minderheitengerechtigkeit, dass Minderheitenrechte eben auf keinen Fall irgendetwas geopfert werden, sondern dass wir uns dafür als Partei stark machen. Es kommt jetzt nicht auf diese eine Minute an. Sie wissen, was wir in den letzten Jahren geleistet haben. Sie wissen, dass wir verlässliche AnsprechpartnerInnen waren. Und das werden wir bleiben. Das kann ich Ihnen versprechen. Vielen herzlichen Dank, Eva von Angern. Das war der queerzeit kandidatinnen zur Landtagswahl 2021. Mit der Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Eva von Angern. Wenn ihr weitere Fragen bzw. Antworten nachlesen wollt von der Partei Die Linke, könnt ihr das gerne tun auf unserer Webseite vom LSVD Sachsen-Anhalt. Das war die Sendung. Ich, mir bleibt nur noch zu sagen, geht auch am 6. Juni wählen. Ihr habt es in der Hand. Wählt für ein tolerantes, für ein weltoffenes und diversitätssensibles Sachsen-Anhalt. In diesem Sinne, bleibt wohl auf und alles Gute.